我天生胆小，但不小小。我不爱读书，但总不认输。我不想学武，但短袖上舞。我虽不专一，但不抛弃。我缺少豪气，但讲义气。我不喜欢你，你生活作风不佳，不爱洗澡，说话颠三倒四我，我根本就摸不着头脑。你哪句话是真，哪句话是假？若是做你的奴婢，我可以睁一只眼闭一只眼；若是，若是嫁你为妻，双儿无法忍受。这、这、这怎么可能啊，双儿？你骗我的是不是？你怎么可能不喜欢我啊？啊！你看着我，看着我，看着我，看着我！你怎么可能不喜欢我？你喜欢我的对不对？啊！好好，少儿，别走！少儿，哎哎，少爷。说好了呢，让我点不着，就等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，见见，哎，兄弟，别说我，见见见，哎，见见，哎，别，别走了，不是要钱吗？我日饭不差钱，照也有，走走，给你们，走走走走，走，哎呀，韦小宝啊，韦小宝，你为了安排这场拜堂，真的是用心良苦，竟然找人来假扮你的爹娘。你是有多想摆脱我？只可惜呢，你这新娘子不喜欢你，因为你不爱洗澡。<笑>我看给我写的那封信，其实是给你自己写的吧？你这丑八怪，没人爱的癞蛤蟆。以为我会喜欢你，撒泡尿照一照，看看自己什么德性，还想跟我拜堂成亲，门都没有。我是一辈子都不会喜欢你的，回你的池塘找一只跟你一样丑的癞蛤蟆成亲吧。嗯，不过看你这么可怜呢，我收留你也是可以的。既然你已经准备好了。那本公主就将就一下，就在这里跟你拜堂成亲，你们说怎么样？皇帝哥哥说呢，他一回宫就会着手我跟吴影雄的婚事，有本事你到时候再找一个人拜堂啊，要不然我一定会做出一件让你意想不到的事情。
风轻盈，残月半落花如水，浮世红尘醉人的路走得好疲惫。雨飘零，冲散难辨的真伪，卸下所有防备，看清到底我是谁。我是真，你在哪儿啊？你快出来呀，双儿！双儿，你在哪儿啊？太多伪装，好累。双儿，我知道你就在附近，你出来跟我说句话好不好？在刚才我不看到你的时候，我就喜欢上了你。后来你不告而别。我们在庄稼又相遇，这就证明你和我之间是有缘分的，是不是啊？你还记得吗？大家都以为你们庄稼有鬼，我看到你也以为你死了，可是你告诉我，你还活着，我当时有多开心，有多高兴，你知道吗？庄夫人把你送给了我，这是我这辈子收到的最好的礼物。我从小除了吃苦，什么都没有，但是有了你，我就算吃再多的苦，都补回来了。双儿，你就出来吧，我只想看着你，和你说说话呀。你就算不肯嫁给我，不喜欢我也没关系。可是你不要不理我呀，双儿。没有。嗯。双儿，你爹和你爷爷是如何惨死的？是康熙那个狗皇帝害死他们的，你难道都忘了吗？我，你现在一个人身怀武功，杀了康熙之后还能逃脱，但是你一旦嫁给了小宝，干出如此大事，你岂不是害得他株连九族？你是如此报恩的吗？你现在已经贪图安逸，忘记复仇了，你对得起你爹和你爷爷吗？我对你太失望了，小姑。我喜欢你，我喜欢你，我真的好喜欢你。飘零，冲散难辨的真伪，卸下所有防备，看清到底我是谁。我是真的不完美，也不想太多伪装，好累。只有你能给我安慰，付出一切，心甘无悔。我是真的不完美，不曾想有谁愿意跟随。寂寞、失落都有你陪，今生相伴已是最美。
魏雷要赶着觐见皇上的，快点！皇上回宫了，我该不该去见他？可要怎么解释？若照实说，东龙马上就会带人来抓师太。嗯，还是先解决老妖婆要紧。我去跟师太说，晚上就进宫去找太后。翻了那边的柜子，还没有找到经书，那个老太后和宫女就进来了。我们去那边搜搜。母后，母后，我扶着您。走，都在后面。不不不。母后啊，您看我给您办成了这件事情，您要怎么赏我呀？叫你做件小事，也要讨赏，真不像话。这个还算小事啊？要是皇帝哥哥查起来，知道我拿了他的四十二张经，非跟我吹胡子瞪眼，是大大的气不可。你什么都有了，还要讨赏什么？我什么都有了，就差一个韦小宝。不行，你快要嫁给吴应雄了。哎呦，我不管，我就是要韦小宝。幕后你要是不帮我。我就靠自己把他抢到手。别胡闹了，回去休息吧。母后，今天小睡在你这儿。他们说最近宁寿宫闹鬼，好多宫女太监都突然不能动了，一直睡到第二天中午。哪有这种事？是奴才们偷懒睡觉，免得人家讲闲话。才编这些鬼故事出来，回去休息。母，嗯，哦，母后万福金安。你是谁？怎么会在这里？你又为什么会在这里？这是皇宫内院，你好大的胆！哼，没错，这里是皇宫内院。你是什么东西？胆敢来到此处？你是何方妖人？原来是武林高手
，你一身的蛇刀武功，是从哪儿学来的？贵为皇太后，怎么会和神龙教扯上关系？我不知道什么神龙教，我的武功是一个太监教的。太监？他叫什么名字？海大富，他已经死了。海大富，没听说过这号人物。你刚才向我连拍了七掌，掌力阴沉。那是什么掌法？武当派的云柔掌。胡说！那是化骨绵掌。你出手如此残忍！说，你用这路掌法杀死过多少人？本宫在宫中有很多人保护，从未动手杀人。练功只是为了强身。你是第一个清廷皇帝的妻子，第二个清廷皇帝的母亲。就算你没有杀人，我也容不下你。当今皇上不是我生的，他的生母是孝康皇后，已经死了。可你身为顺治之妻，他残杀了我千千万万的百姓，为何未出一言相劝？想当年，他只是宠那红妹子董鄂妃，我与他很少见面。实在是无从相劝。四十二章经是十分常见的经书，庙宇之中随手可得。可你为何偏偏要这几本？这其中有什么玄机？给我从实说来。这本经书，先帝爷日夜诵读。虽然他已不在，只要每日能看到经书，也可谓相思之苦。你事事隐瞒，不肯吐实情，明路就在眼前，你不走，那怪不得我。刚才，你向我拍了七掌化骨绵掌。我将你的掌力尽数送回到你的身上，从何处来，回何处去？中了化骨绵掌之人会有什么下场？你应该知道，这恶业是你自作，怪不得我。哼！我是好人，是反清义士。到这当口。还在胡言乱语。反清，反清怎能当上清廷的皇后？我说的都是真的，我恨死清兵了。这是一个天大的秘密，我不应该讲出来的。既不该说，那就别说了。我不是太后，这个太后。是假的，这奶奶的，老妖婆竟然把我韦小宝吹牛的功夫全学了。哼，我入宫假冒太监，他也假冒太后。你今天不给我说出个道理来？我便立刻要了你的命。我父亲姓毛，他是大明大将军毛文龙。我叫毛祖禄。你是毛文龙的女儿，当年镇守皮岛的毛文龙，正是。我爹爹与清兵交战多年。
时被袁琼华大帅所杀，这都是清明的反间计。嗯，你说的确有其事，但是你怎么能冒充皇后，在宫里这么多年都不被人发现？我爹死了之后。我被迫进宫当宫女，侍奉太后多年，她的举止、声调、神态，都被我学得惟妙惟肖。我这张脸是假的。先帝宠爱董鄂妃那狐妹子，很少来我这儿，又怎么会发现呢？当时皇上还小，来请安的时候，都是隔着一层帐子。当初我抓住了皇后，就把所有的宫女和太监全部都换掉了。他们连我的正眼都不敢瞧，又怎么会发现我的真假？如此说来。真太后是被你杀了。你刚才还说，从未向任何人动过手。哼，你一心想要活命，竟然用谎话来欺骗于我。我不敢。虽然我痛恨清兵，可是我从来不乱杀无辜。真太后，还好好的活着。嗯。你将他关在这里这么多年，很有可能会被人发现。你不杀他，必有重大的原因。是不是要逼问他什么话，他不肯说？此事是清廷气运盛衰的大秘密。可是那个老太婆知道此事和子孙基业有关，宁死不肯说。你是不是要问他，剩下的几本经书在哪儿？你已经知道了。那个大秘密便藏在这经书之中。你已经得了几本？本来我已经得了三本，可是有一天来了个盗贼，将这三本都盗走了。说与不说，也全由你了。这个大秘密，若是交到师太手中，由师太您来主持大局。想必一定可以早日恢复我大明江山。晚辈求之不得，又怎会隐瞒呢？你想要活命，也不是不能。这四片指甲打入了你的穴道之中，我用化骨绵掌的掌力将它逼出。从今以后，你武功全废。只要一用内力出手伤人，全身骨骼便立即寸断，谁也救不了你。出来吧。在屋里，我们再搜搜看吧。啊，好，姑姑，你去这边，我去那边。好。
这么多的金银珠宝，啊，哎呀，可惜没有经书啊。珠宝全都拿走，啊，日后起义，事事都需用钱。嗯嗯。毛祖荣想假装太后，便让他继续装下去。红英，嗯，你暂时先留在宫中，去追查经书的下落。他武功已废，不足为惧。是，太好了，我以后再也不用怕太后杀我了。小宝，啊，跟我回客栈。老妖婆，你说，清廷皇帝真的会永不加赋吗？是啊，师太。其实，当今皇上还是挺不错的。上下封皮，怎么比内门还要厚？是啊，该不会是里边藏有什么东西吧？哎。师太，里边真有东西。哦，就是这个大秘密。这每本经书里面都藏有碎皮。要是凑齐了八本经书，就可以拼出一张地图了。想必如此。师太，我之前被那个假太后，就是那老妖婆，打了三掌化骨绵掌。虽然我穿有宝衣，但还是受了内伤。您能不能帮我化解呀？把宝衣脱了。哎。幸好你有宝衣护体，要不然早已丧了命。七日之内你会口吐黑血，待黑血吐完，掌力便已尽除。多谢师太救我一命。明日我要向西行。你是与我同行，还是回到皇帝的身边？师太，如果我回到皇上的身边，皇上肯定会派人到处来抓你。说不定还会把京城所有的尼姑都抓起来审问的，不如这样吧，我呢先送师太你离开京城，到时候如果你想让我跟着呢，我就跟着；不想让我跟着呢，我就再回到宫里和陶姑姑一起继续追查经书的下落，怎么样？你很懂事，想的也很周全。你先回房休息吧，明天一早我们就出发。哦，那我走了。师太，明儿见。师傅，你终于来了，我快等你三天了。什么？啊，哥姑娘，你在这里等了我三天啊，那你在这里吃什么、喝什么、玩什么？哦，啊，住手！师傅，这个和尚专门欺负我，你快杀了他吧！啊，师太，师太，师太，小人在无意之间得罪了这位姑娘，还请姑娘大人有大量，不要见怪啊。
，阿珂，你怎么不问清情由，一上来就打人？啊啊，师太，这一下是我该承受的，实在是我不对，师太切莫责怪阿珂姑娘啊。你还好意思说？师傅，这个和尚太坏了，他多次欺负我。我我到底怎么回事？哦，那日在少林寺，阿珂姑娘与阿七姑娘偷偷闯入，乱开房门呐。呃，这有的高僧正在打坐，有的高僧呢正在洗澡啊。于是智客僧便上前劝阻。你胡说，哪有高僧在洗澡？那个，我命你们去少林寺打探消息，并没有让你们明目张胆的到处乱闯瞎逛。阿珂姑娘她们师姐妹和智客僧发生了冲突。我上前劝阻，啊，这，哎呀，我千不该万不该，不该触碰阿珂姑娘的。你根本就是右手，右手。哎，为了阿珂姑娘一气之下，竟然拔剑自刎呢。师傅一手把你养大，你动不动就自刎，你是想让为师多年的心血付之一炬吗？啊，师太，切莫责怪阿珂姑娘，这全都是我的错。你要打就打我吧。当时我看到阿珂姑娘受伤，立命我的陈怪师侄将她带入寺中疗伤啊。哎呀，好在是老天保佑，总算是保住一命啊。<笑>人家救你一命，你不但不知恩图报，还如此对待恩人。师傅，这个和尚实在太坏了。你知不知道，站在你面前的这位，就是首任鳌拜。结百姓于道玄的贵公公，贵公公，你是太监。哎，在姑娘面前承认我的真实身份，实在是让我无地自容啊！不过，为了证明自己不是淫贼，我也只好忍痛承认自己的身份。哎，阿珂。你给我在这儿好好反省，不许再对小宝无礼。师傅，阿珂是师太从小拉扯大的。可是师太好像反而更疼我一些。此刻回宫，公主必会变本加厉的逼我当驸马爷。不如我跟着师太，想办法骗阿珂跟我拜堂，就算是假的也好。只要能过了公主这一关，等双儿回心转意后，再说服阿珂，让双儿也做我老婆。阿珂，你师姐呢？师傅，我和师姐从少林寺出来，就再也没有见过他了，只怕，只怕已经被那个淫贼给害死了。啊！哎，真是没想到，阿珂姑娘对我的印象是如此的恶劣，我实在是应该好好的反省反省。阿珂，师傅教过你这样含血喷人吗？哎、啊，师太，切莫再责怪阿珂姑娘，我想，肯定是阿珂姑娘十分想念自己的师姐，才会有这样的猜测。不过。他们师姐妹失散之后，我倒是见过阿七姑娘。哦，她去哪儿了？阿七姑娘带了不少人去少林寺理论，这些人当中呢，有蒙古王子格尔丹，还有西域教派的尊者，哦，还有吴三桂手下的总兵啊。吴三桂，阿七怎么会和那帮人混在一起？那我就不知道了。不过师太，我可以带你们一块去找阿七姑娘。那些尊者、王子，还有总兵的长相，我都记得，很快就能找到他们的。好啊，那你就跟我们一起去找。多谢师太。你帮我找徒儿，应该是我谢你才对。你谢我做什么？我每日能够陪在师太的身边，那是如沐春风啊！我真希望能够永远的陪在师太您的身边。<笑>就算不能，那也多陪一日是一日嘛，是吗？啊，师傅，你别听他的，他心里不是这么想的。我为什么不是？师傅常说了，江湖上人心险诈，言语
，不可尽信。小宝岂能和一般的江湖人物相提并论？他跟随我多日，并无虚假，是可以信得过的人。千穿万穿，拍马屁不穿，这是处世宝典黄金头条，用在女人身上也是无往不利。多谢娘。哎哎，师太师太，哎师太，哎师太，我这个包袱里面有几条东北老人参，待会儿到前面的市集呢，我就给您做一碗人参汤喝。像您这样的金枝玉叶，一定要好好的保养。你有什么特别想吃的、想喝的，一定要告诉我，千万不要客气啊！啊，客姑娘，你有什么特别想吃的、想喝的，也要告诉我啊，不要跟我客气啊！哎，师太，等等我。淫贼。小二，哎，哎，来来来来，把这些都拿去，做一碗银耳燕窝参茸汤。做好之后给师太送去。好，好，好，哎哎，您先歇会儿，歇会儿，先歇会儿。阿珂姑娘，这是我特意给你买的桂花莲子糖，没想到在这种地方居然能买到这么好的糖，实在是难得，难得难得。来来来来，无事献殷勤，非奸即盗。是。我是献殷勤，可是，并不是像你所说的非奸即盗啊！我只是想感激师太和阿珂姑娘你啊！你们并没有嫌弃我是太监，并没有把我当成奴才一样看待，我是真心感动。况且，能够服侍阿珂姑娘你，是我毕生的荣幸。这糖真的好吃吗？好吃。好吃的不得了啊！哎，师傅一个人在房里打坐，我在这儿实在是太闷了。你知不知道什么风景优美、僻静无人的地方？你陪我去玩吧。呃，你不会是说笑，骗我的吧？你不去算了，我一个人去就是了。哎，去去去去！我肯定去，你想去哪儿就去哪儿，上天都行啊！怎么会吧？还不跟上来？啊啊！来来来来来来，走！哇，这里的风景还真是美妙无比呀！有什么美的？一堆枯木，叶子都掉了。难看啊！是是是，这里的风景原本是不好看的，可是阿珂姑娘你一来，那就不一样了。你的容貌一映上去，就变得美妙无比了。啊，这山上原本没有花，可是你的容貌呢，却比一万朵鲜花还要美丽啊。这山上没有黄莺，可是你说话的声音比一千只黄莺唱歌还要好听啊。我叫你出来，不是听你在这胡言乱语的，我是想让你滚啊，滚得远远的，别让我再看见你。若是再让我看见你，我就把你眼珠子挖出来。阿珂姑娘，我以后再也不敢招惹你了，请你饶了我吧。啊，哼！今日我不跟你算账，放你走，已经算是饶了你了。滚！怎么，还不滚是吧？好，那就别怪我。啊！有话好好说嘛，这个这……哼！你跟着我，总是存有坏念头。所以，就算被我师父责打一千次、一万次，我今天也要杀了你！哎，息怒，息怒，息怒！阿珂姑娘，我帮你们找到阿奇姑娘以后呢，自然就会离开了。没有你帮忙，我们自然也能找到。再说了，我师姐又不是三岁小孩，难道她不会自己回来吗？呃，那个，你真不走是吧？好，别怪我无情。啊！没事吧？给我滚得远远的，我就饶了你。我不走，我是跟着师太太，又不是跟着你。要强词夺理，我杀了你！我砍死你！别打我！不要打我！我知道错了。站住！你再胡说，看我不杀了你！老婆，老婆，哎，你不要再听我了，好吗？哎呀，不要打我了，我知道错了。你整天胡说八道，我不杀你。
要追了！你老婆，我错了！你快追！快点，快点！到到到家了，你别追我了！哎呀，站住！你给我站住！我不动了，不动了！给我站住！我今天非要杀你！跑得比兔子还快，累死本姑娘了！等等！你给我来！你给我站住！我跑不动了！豆豆，都可站了，就别追了。你要是再打再杀的，被师太听到了，你猜会怎么样？我无赖，你竟敢威胁我！你敢胡乱告状！师太，阿哥打人了！想受所求。